Hello, Pedro Henrique. Hello, Gabriel. Hello, Luisa. Hello, everybody. How are you today? Are you good? Yes? Tell me here in the comments. Hello. Hello everybody, how are you? Are you fine? Are you good? How are you today? Good, very good. Hi guys, we are almost coming to the end. Can you believe? A gente está quase chegando ao fim da nossa quarentena, assim. Nossa quarentena do inglês, né? Nossa quarentena continue eterna. Yes. Hello, B! I missed you last class. Senti sua falta na última aula. I'm good, thank you. Hello, everybody who is coming. Oi, todo mundo que está chegando. Yes. We are almost in the end. A gente está quase acabando já. Passou tão rápido, né? I remember the first class. Lembra a primeira aula? I was super nervous. Tava super nervosa de encontrar vocês, vocês acreditam? Yes. Hello, Tainara. How are you? So, guys. As always, como sempre, I have a few things to remind you. Pra lembrar vocês. Yes? Ok. I think you already know. Eu acho que vocês até sabem o que é, né? Don't forget to enter in our Telegram group. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram. Todo o conteúdo que a gente viu desde a primeira aula, uh, como eu comentei lá no grupo, a primeira e a segunda aula, eu não usei slides. É, a gente usou uma tela na segunda aula e a gente foi escrevendo algumas frases. E na primeira aula eu usei plaquinha. Um, para a gente se comunicar. Mas a partir da terceira aula, todo o conteúdo está lá no grupo do Telegram. A um, qualquer momento que você entrar, você consegue ver todo o conteúdo. É, não é igual o WhatsApp, que você só vê a partir do momento que você entrou. Então, tudo que a gente mandou lá, está lá. Você vai poder ter acesso a tudo, todos os conteúdos que a gente viu até hoje. É... Eu sempre mando os slides que a gente usou e alguns exercícios para a gente fazer depois, ok? Don't forget to follow our social medias. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, at seedidiomas, arroba seedidiomas. No nosso Instagram a gente tem close friends, aqueles amigos próximos, sabe? E lá no Close Friends tem um conteúdo muito bacana para adolescentes e crianças. Então, se vocês têm crianças e adolescentes, pode seguir a gente lá. E só mandar uma mensagem para a gente que a gente adiciona vocês no Close Friends. Um, and, least but not less important. Por último, mas não menos importante. Don't forget to subscribe in our channel. On YouTube. Yes? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Ativa o sininho. A gente está prestes a lançar um produto novo. Um, hoje é quinta-feira. Então, na próxima terça-feira é a nossa última real oficial aula. Ok? A gente está completando as 16 aulas dos dois meses. Um, mas, na quinta-feira, yes. We are really nice. A gente é muito legal. Então, na quinta-feira, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente teve. I want everybody here. Eu quero todo mundo aqui. A gente interage muito, ok? Então, na quinta-feira, na próxima quinta, depois da nossa última aula oficial, a gente vai ter alguns minutos para a gente interagir, um, revisar os conteúdos que a gente viu até agora. E a gente vai ter um sorteio e uma grande oportunidade para quem quiser continuar estudando inglês com a gente. Eu sei que vocês estão curiosos, né? Mais pra frente a gente conversa um pouquinho mais. <risos> ok. Hello, everybody who arrived. Oi pra todo mundo que chegou. 
Um, we are just starting. A gente acabou de começar, estava só dando alguns avisos. <risos> If you miss it, please rewatch after. Você perdeu, por favor, depois pega o iniciozinho do vídeo e assiste de novo, ok? Hello, Leandro, how are you? Hello, everybody. Oh, today someone challenged me. Eu fui desafiada hoje. That for each new person that's subscribing our channel, para cada nova pessoa que se inscreve no nosso canal, we are gonna have a video of a baby dancing. A gente vai ter um vídeo de um bebê dançando. É o meu bebê favorito, então por favor, se inscrevam no nosso canal, porque eu estou com saudade do meu bebê favorito. E ela tá muito longe e eu quero ver o vídeo dela dançando. Ok? Então, a cada pessoa que se inscrever no nosso canal, eu vou ganhar um vídeo. Eu compartilho com vocês, ok? Alright. <risos> Hello, Alexandra. How are you? Very good, guys. Good afternoon for, for who is arriving. Boa tarde para quem tá chegando. We are going to start now. A gente vai começar agora, ok? Tava só dando alguns avisos aqui. Volta o vídeo depois, quando acabar a aula, para vocês verem... Um, o que, que a gente estava falando, ok? Muito importante. Very good, guys. So, let's go to our class. <laughs> Almost finished. Quase acabando. Yes. Good. So, guys, today we are going to talk about traveling. Ah, I wish I could... Gostaria, né? Saudade de viajar, né, minha filha? Yes, in quarantine we can't. Yes. So here, guys, in this amazing picture, I have some really nice monuments. What monuments can you identify here? Vocês conseguem identificar? Tell me here in the comments. Mm, my favorite is here. What monuments can you identify here? Tell me in the comments. Hello everybody who is coming. Oi para todo mundo que tá chegando. We just started the class. A gente acabou de começar a aula. Yes, yeah, so here I have the Eiffel Tower, my favorite. Tell oh, me favorite. But we have another. Yes. The Redeem, yeah, Taj Mahal, I ah, saw so many nice, yeah, Liberty Statue, very nice, guys, perfect. So, what are some places that you would like to visit abroad, fora do país, you would like to visit? Hmm? Tell me here in the comments. Ah, uh, for me, it's Paris. Yes. Paris. It would be my favorite. Uh, <laughs> and you, tell me here in the comments. Grand Canyon. Wow. The, uh -huh, the pyramids. Pyramids. Don't know the correct pronunciation. I have to send you in the book. Fiquei na dúvida da pronúncia. Depois mando para vocês lá no book, ok? It's pyramids or pyramids. Great. So, Leandro said the Coliseum. Yes. Very, it's very beautiful. Excellent, guys. Very good. So, as I told you, for me, will be the Eiffel Tower. Look how beautiful is this monument. Yes, Bia, let's travel together. Vamos junto, Bia. <laughs> to Paris to visit the Eiffel Tower. Ah, very beautiful. Okay, so guys, I need your help because these are very famous monuments. Yes, so they are easy, fácil, easy to identify, to identificar. But imagine that you are there in Paris and then you get lost você se perde my god how 
do I get to a place? Como que eu chego num lugar? Yes? So let's see some common places that uh, you can use to guide you in your way. Alguns lugares mais comuns que você pode usar como um guia. Yes? Very good. So what place is this one? Tell me here in the comments. What's the name of this place here? This is a... Very good. This is a hospital. Repeat with me. Hospital. Every city has one. Toda cidade tem um. So it's a good uh, point for you, yes? É um bom ponto para você. Excellent. Next one. And this. Not all of the cities have. Nem todas as cidades têm. Yes? But. In Caratinga we have. Em João Molevá de novo. <laughs> this is a. Movie theater. Very good. So this is a movie theater. Yes, you can also say, também pode falar cinema. No problem, okay? The, the spelling is like in Portuguese. O jeito de escrever é igualzinho em Portuguese. Cinema. And this other one here. Mm, getting hungry. Ficando hungry. Very nice things, donuts, delicious, good. This one is, repeat with me, bakery. One more time, bakery. Yes, the bakeries abroad are very famous. As bakeries for the Paris are very famous, yes? They have donuts and a lot of good things. Much coisa gostosa. In Brazil, alright. One more, and this one. You can go shopping, get some things. What's the name of this place? Tell me in the comments. Hello, who is coming? I noticed more people arrived. Reparei que mais pessoas chegaram. We just started the class. A gente acabou de começar a aula. And we are talking about some places. E a gente está falando sobre alguns lugares, ok? Very good. This one is the supermarket. One more time. Supermarket. Excellent. This one. Tada! Many buses there. What's the name of this place? Repeat with me. Bus station. One more time. Bus station. Yes, abroad we don't use a lot, right? A gente não vai achar muito lá fora, né? Okay, but no problem. <laughs> It's more airport. Very good. Great, guys. And this other one. This is very common there. And um, people say that works really well. Pessoas falam que funcionam muito bem. This transportation here. What's the name of this one? A tip. Uma dica. It's the same name of a very famous sandwich. Excellent. This one is Subway. Repeat with me. Subway. Subway. 
Very good. In some countries, it is um. This is a cafe. Opa! Someone wants to enter in my computer. Se alguém quer entrar no meu computer. <laughs> yes, guys, remember that I told you. Lembram que eu contei pra vocês? Eu tenho uma equipe técnica aqui, muito chique isso. As meninas ficam dentro aqui do meu computador. Se dá qualquer problema para ajudar. Porque a teacher é terrible with technology. <laughs> Is everything okay there? Tá tudo certinho aí? Yes? So let's go. This place here, dia. It's a little different from what you said. This is more for you to have a coffee, okay? So we call this, it's very common uh, uh, abroad. É muito comum fora do país. We have some cafes. Mm -hmm. Very good. And this one. Mm, this place you can see some old things. Yes, you can see some famous pictures like Mona Lisa. What's the name of this place? This is a new. I think we had this one already. Acho que a gente já teve essa. Yes. Repeat with me. Museum. One more time. Museum. Excellent. Very good. And this one. Now go, Bia. Your time, huh? Now it's for you to have lunch. Yes. Now it's a restaurant. Repeat with me, restaurant. Very good. Perfect. And this. <laughs> this is a Great. Bank. Repeat with me. Bank. Mm -hmm. Bank. Now, guys, there are some times of the day, some parts of the day, that the banks are closed. Yes? Fechados. Closed. But you have other possibility to withdraw, sack money. That are these machines here. So you can ask for. Você pode pedir por uma. Repeat with me. ATM. It's the abbreviation. É uma abbreviation. Repeat with me. ATM. Mm -hmm. It's the abbreviation for automatic. Teller machine, okay? So it's an ATM. Are those machines that you can get past your money? Consegue pegar rapidinho seu money? E, e abroad, they have these around town. Eles têm essas ATMs em volta da cidade, okay? Not only in shopping malls like in Brazil. Great, very good, perfect. So we already know some common places around town for you to take a look and see better where you are. Você dá uma olhadinha e se localiza. Yes? Very good. Great. So now, let's talk here about how we are going to give and get some directions, okay? Como que a gente vai fazer para entender as directions? Of 
Of course that today we have uh, Google Maps, yes? But imagine if you are without, such a thing, without internet. You're gonna have to talk to people, yes? So I have in here eight pictures, eight images, and I want your help. Do you know what is this direction or this point? A direção ou ponto de localização, yes? Tell me here in the comments the ones you know, os que você sabe. I'm gonna wait a little, vou esperar um pouquinho, ok? While this, enquanto vocês estão me contando se vocês sabem algum, um, don't forget to subscribe in our channel. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, please! Fui desafiar me eu quero vídeos do Bebê Dançando. Eu compartilho alguma vez no grupo do Telegram. Please, please, don't forget to subscribe in our channel, ok? Enter in our Telegram group, enter no nosso grupo do Telegram and follow our social medias e segue nossas redes sociais. Bia already said she doesn't know, a Bia já falou que ela não sabe. We're gonna learn, ok Bia? A gente vai ver juntos. Alright. <laughs> Bia said, I'm terrible <laughs> with this. Me too, Bia. I don't know um, esquerda e direita in Portuguese, but in English I have a tip. In English I have a tip that will be very easy, but in Portuguese I também não sei. Todo mundo faz bullying comigo por conta disso. Eu realmente não sei se você fala qualquer esquerda ou direita, eu continuo sem saber. Ok. Great. So, on number one, repeat with me, we have at the traffic light. So this red, orange or yellow and green we call traffic lights. Repeat with me. And the traffic lights. Excellent. And number two. Repeat with me. Turn left. Turn left. Ah, Mayara, mas eu já falei que eu não sei esquerda, direita em português. Como que eu sabia em inglês? Eu também não sei a tradução, eu sempre erro em português. But in English it's easier. Em inglês é mais fácil. Do like this with your hands. Faz assim com a sua mão. Which one is the correct L? Qual que é o L que tá certinho? De você olhando assim de frente. Qual é ele que tá certinho? For me, this one. Pra mim é esse aqui, ó. So this is left. Repeat with me. Left. Ó, oh, esse, esse L tá ao contrário pra mim. Então esse que tá na minha visão certinho, ok? Então é uma dica. Foi o único jeito que eu aprendi que é a direita. Eu não sei se isso é esquerda ou direita, mas eu sei que é left. <risos> Ok? Great! <laughs> Number three. Look, we have a a nice point. So, on the corner of, repeat with me, on the corner of, is this part here. Yes. Oh, number two, turn left. Bia, this is the movement of doing this, this is the action. É a ação de fazer isso. Okay? So, turn left. And number four, turn right. Repeat with me. Turn right. Very good. Number five. What's this thing here? O que é essa coisa aí? It's a... A bridge. It's a very good point in some cities. É muito bom em algumas cidades para localizar, yes? A bridge. 
Very good. Now look, on number six, we have something there that is a church, que é uma church, yes? And then you all, repeat with me, go past the church. You can go past, você pode go past, other things. That's why I put in parentheses. Por isso que eu pus em parentheses, ok? Go past the church, go past the supermarket, anything that you have. Qualquer coisa que você tiver de ponto de referência. Number seven. One thing in one side, alguma coisa de um lado, and the other in the other side. E a outra do outro lado da rua. So, we say... Across from. Hum, Alexandra gave a good tip. Alexandra me deu uma boa dica. Left, we have the letter E. That is starts esquerda. Let's see if I learn. Vamos ver se eu aprendo. <laughs> And number eight, when you go straight ahead. Mineirês diz, we say, vai direto aqui, minha filha, a vida inteira. Yes? Mineiro, this is the information that we give. So, repeat with me. Go straight ahead. Very good. So, now we already know some vocabulary for directions. A gente já sabe alguns vocabularies for directions, yes? So help me here. Number one, what is this? Number one. Yes, very easy this one, né? Essa ficou fácil, a gente acabou de ver. Turn left. Okay. Number two. What is number two? Just saw this one. So maybe you mess up. Go straight ahead. Go straight ahead. Very good. Hmm. On number three, we can give more information. A gente pode dar mais information. Look. One, two. A gente tem duas. Yes? So, turn right in qual? Eu vou turn right aonde exatamente? A person that doesn't know the city would be lost. A pessoa que não conhece a cidade quer um pouco perdida, yes? So, to be more specific, you can say, take the second, the second, a segunda, the second turn on the right. Okay? Take the second turn on the right. Very good. Perfect. And on number four, on number four, you can also, também pode, you can also be more specific. We have two informations there. One is the... Good, the traffic line. So, you can say, turn right after the traffic light. Mm -hmm. You can put the information together. Vocês podem pôr as informações together, juntas. Great. And number five, what's the name of this circle there? Do you know? Você sabe o nome that we give for this? I always get confused with this. Even in Portuguese, até em Portuguese. 
on where to enter, de onde entrar. When I do this. Yeah? Repeat with me. In English, we say roundabout. One more time. Roundabout. Yes. So, for this one, you can say go around the roundabout and take the you count there, você conta qual saída, the third. Ok? So, repeat with me. Go around the roundabout. Yes. Very good. So, help me here now, guys. Um, what is this city that I put here on the picture? Let's imagine that we are in this place. Mm, very beautiful place, right? Yes. What place is this? Tell me here in the comments. It's London, baby. Very good. So, we are going to visit some things on London, in London today, okay? But not this famous things here, no. A gente não vai nessas coisas famous, no. Today, we are going to visit the Tate Modern. Do you know what is the Tate Modern? Você sabe o que é o Tate Modern in London? Yes or no? Yes, it's London. Mm. The Tate Modern is an art museum. Yes. Before there, it was like our Semigi. Era nossa Semigi. There. <laughs> For London. And then they closed this place. And it became, se tornou, a... Uh, Museum of Art, an art museum, yes? After Google there for you to see. Depois dá um Google para vocês verem aí. It's an art museum, very beautiful by the way. So, we are going to visit the Tate Modern. So, guys, here is Luisa visiting London. You can see, right? Não estão conseguindo ver. Minha cabeça está bem em cima. Let me remove my head. Deixa eu tirar minha cabeça só um pouquinho. Ah, não, you can see. Tá dando pra ver. So, here is Luisa. Tchadã. She wants to go to the Tate Modern. E ela quer ir pro Tate Modern. Yes? Very good. So, Luisa, Tate Modern. How does she get there? Como que ela chega lá? Huh? Tell me here in the comments some information. I'm gonna wait here, ok? Vou esperar vocês me darem as informations. E vou lembrar vocês mais uma vez de se inscreverem no nosso canal. O Pedro já lembrou vocês aí nos comentários. Ele botou um YouTubezinho aí, ó. Yes? Não se esqueçam de inscrever, de ativar o sininho. Na próxima quinta-feira, a gente vai ter um sorteio para todos os nossos inscritos. E yes, a gente vai ter um sorteio para todos os nossos inscritos. E eu também tô, tô querendo um vídeo do meu bebê preferido. E a cada pessoa nova que se inscreve no nosso canal, vai ganhar um vídeo dela dançando. Então, ajuda a teacher, ok? Great. So, tell me the... Way for Luisa to get to Tate Modern. Me fala como que a Luisa vai chegar no Tate Modern. Luisa is here. A Luisa tá aqui, ó. Yes? And the Tate Modern is there. E o Tate Modern tá lá em cima, no B. How does she get there? Como que ela vai chegar lá? Hum? Thank you, Beatriz, for subscribing our channel. Very good. So, let's see here one option. Vamos ver uma opção? 
Of course, that's if Louisa wants to walk around. So Louisa says, yeah, she has a lot of options, yes? Tem um monte de opção. But I am very lazy, so I always go for the shortcut. Eu sempre vou pelo caminho mais curto. <laughs> Sou muito preguiçosa to walk. So one option that Bia gave is turn, second turn after the traffic lights. Traffic lights. Yes, okay. So let's see some other options here. You can say go what? Go and then turn after the Yes, so other option is go straight ahead, turn left after the traffic lights. Okay? Go past the church perfect, guys. So, we have a lot of possibilities to give directions, para dar as directions, yes? Very good, perfect. So, let's see here now, guys. Mm, look this now, we arrived. Chegamos, Luisa, in your destiny, no seu destino. What do we say now? O que, que a gente fala agora, olha? We arrived, we are on the top of Tate Bill. Tate Modern. A gente tá lá no topo do Tate Modern. What do we say? Wow! Repeat with me. What a view! One more time. What a view! Yes. Very good, oh? Lindo, né? Beautiful. Yes. So when you have a very beautiful view, uma vista muito bonita, you can use this expression. What a view. What a view. Yes. Very good. So guys, let's see here now some expressions for us to ask for help. A gente pedir ajuda when we are lost, quando a gente está perdido. Ok? So the first thing we do is Call the person, chama a pessoa. And then we say, repeat with me, excuse me, excuse me, very good, excuse me. Then we have to make the question, yes? We have many, muitos, many ways of making this question, de fazer essa question. One option is, uma option is, repeat with me, where is the Eiffel Tower? Or where is the Tate Modern? Okay? So, repeat with me, where is... Do you know other options? Vocês sabem outras options? Tell me here in the comments. Other option is, repeat with me, is the Eiffel Tower near here? So, is what you're looking for? Você está procurando? Is the Eiffel Tower near here? Other option? Could you tell me the way, o caminho, the way to the Eiffel Tower? Repeat with me. Could you tell me the way to Tate Modern? Yes. Very good. And then, it's a lot of directions. Eu vou te dar aquela lista de directions. <laughs> um, what? You're gonna ask her to repeat. 
Yes, very good. So repeat with me. Sorry. Could you say that again? Sorry. Could you say that again? Very good. And you pay attention. Esse é presta atenção, yes? Great. And guys, we have a word that is a magic word that people help us more when we use. Aquela palavrinha mágica, yes? Sempre que a gente fala, ajuda um pouquinho. What's the, the magic word? Is what I'm using here. É a que eu tô usando aqui a todo momento para vocês se inscreverem no nosso canal e eu ganhar vídeo do meu bebê preferido. What's the magic word? Repeat with me. Please. One more time. Please. Great. So, in most of the sentences, you can use it in the beginning. Pode usar no começo, in the beginning, or in the end, ou no finalzinho, né? So, let's try with the phrases we saw. Vamos tentar com as frases que a gente viu? How would be this one with please? Como que seria essa com please? Tell me here in the comments. Did you like Luisa? Gostou Luisa de visitar o Tate Modern? Aquela, aquela foto que você me mandou ficou linda. Adorei. <laughs> Very good. So this one with please would be Excuse me, please. It's way more polite, right? Com muito mais educadinho. Very good. And this other one with please. Where is the Eiffel Tower? Could you say that again? Very good, guys. Excellent. Sorry. Could you say that again? Please. <laughs> Very good. Oh, someone trying to enter my computer again. Good. Can you see again? Estão conseguindo ver de novo? Great. So now pay attention. Here we are. Aqui estamos nós, in Paris. Hmm, beautiful city. So look, we have some references here. A gente tem algumas referências aqui. And where we want to visit is the Eiffel Tower. A gente quer chegar lá na Eiffel Tower. Yes? Great. So, how are we going to get there? Como que eu vou chegar lá? Pelo amor de Jesus, help me. Me ajude. So, here we are, in red, here, in the supermarket. And we want to get to... The Eiffel Tower. A gente quer chegar lá na Eiffel Tower. What information can you give to me for me to get there? Quais informações vocês podem me dar para eu chegar lá? Hmm? What is the possibility for me of way? Uma possibilidade de caminhozinho para eu chegar lá. Tell me here in the comments. While you are telling me, enquanto vocês estão me falando, praticando, Uh, I'm gonna remind you, vou lembrar vocês, que essa é a nossa penúltima aula. Uh, na próxima terça é a nossa última aula real oficial. A gente vai ter o nosso último conteúdo. Mas, como a gente é muito legal, e eu vou ficar com saudades, na quinta-feira a gente vai ter uma aula pra gente revisar os conteúdos que a gente viu até aqui. E a gente vai ter um sorteio para quem tá inscrito no nosso canal. Além de uma oportunidade para quem quiser continuar estudando com a gente, ok? Então, não percam a aula na quinta-feira. Uh, quero todo mundo aqui para a gente interagir muito, revisar muito, é, conversar muito. E uh, se inscrevam no nosso canal para vocês participarem do sorteio. E para eu ganhar a foto, é, vídeo do Neném da Sala, ok? A cada novo inscrito eu vou ganhar um vídeo. <risos> então, qual que é uma possibilidade? 
Mom, oh, hey, the founding board to give a go up. What is the possibility of way for me to go from the supermarket to supermarket to the Eiffel Tower? Lá para Eiffel Tower. A possibility is first turn right. Yes, turn right. <laughs> And then, on the corner of Starbucks, turn left. Go around the roundabout and take the first exit. It's a possibility, we have many others. Tem um monte de outras, yes? Very good, this is just one of them. So guys, pay attention here now. Here we are on the top of the Eiffel Tower. Cá estamos no topo da Eiffel Tower, yes? Take a look. What do we say? <gasps> what a view! Yes, it's a very beautiful city, right? And look, from the Eiffel Tower you can basically see everything. You can see the city inteira. Take a look how beautiful it is, Paris. Amazing city, yes? Great. But it's getting dark. Já tá ficando escuro. Ah, so let's see in the night. Vamos ver as luzes de Paris, yes? If it opens. Se abrir o website. Now, yes. Let's see here for us to finish the class. So, here is Paris in the night. And here we are all. A gente aqui, ó. Beatriz, a Luísa correndo. A Leandro lá tirando foto, o Eric tá aqui também, yes? Beatriz lá sentadinha, ó. Very good, we are all there. Estamos todos ali, admirando a Eiffel Tower. Excellent. Look how beautiful it is, guys. So, why are we can't travel? Enquanto a gente não pode viajar, fiquem aí com o nosso vídeo de 3D, ok? Guys, have a good night. See you on Thursday, on Tuesday, on Tuesday. Vejo vocês na terça, ok? Very good. Um, I'm going to send you the content on Telegram. Vou enviar para vocês o conteúdo lá no Telegram. E uma atividade, ok? Did you like our trip? Gostaram da nossa viagem de Paris? Amazing, right? Yes, excellent. So, kisses, have a good night, and see you on Tuesday in our next nossa última aula. Kisses. Bye, bye, guys. Bye, Bia. Bye, Eric. Bye, Lu. Bye, Alexandra. Bye, Dainara. Bye, everybody. Bye, bye, guys. Have a good night. Bye. See you.